Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de juni reading doen voor de kreeft. Hallo kreeft. Voor de nieuwe kijkers. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. Het kan niet allemaal uh, op dit moment plaatsvinden. Het kan ook later zijn. We zitten allemaal op een andere tijdlijn. Pak eruit wat voor jou raakt en kijk ook de reading nog eens terug. Want het kan op een later moment zijn dat je denkt, hé, hey, dit heb ik gehoord bij Colette. Ik wil beginnen met de maatje wegwijzer. En voordat ik het kon zeggen, was hij eigenlijk al, diende hij zich al aan de kaart. Ik ben heel benieuwd. Intentie 2-2. 2-2. Dat betekent dat er dingen zijn in voorbereiding. De intentie, de intentie. Ik ga het eerst lezen voordat ik de rest van de kaarten ga trekken. Ik vind het heel bijzonder. De uil, de innerlijke wijsheid, die symboliseert jou op dit moment in deze energie die ik voel. Je weet het namelijk wel. Het lijkt wel alsof je letterlijk op een ei aan het broeden bent. Wat zal ik? Wat moet ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat past bij mij? Wat kan ik aan? Ah, er is iets in de maak. Dat proef ik al. Intentie. <tie> Wel overwogen heldere bedoelingen hebben de kracht. Heldere bedoelingen hebben de kracht om jouw wereld te veranderen. Heldere bedoelingen. Dit geeft aan... Dat er hier een kreeft is die het niet weet. Je, je weet het niet. Ik, ik voel een beetje besluiteloosheid. Uh, en als je niet weet wat je wilt, hoe kun je dan iets uitzenden naar het universum? Hoe kun je dan een plan maken? Het probleem is wel dat als je het niet weet en je hebt te maken met anderen, dat je dan pion wordt in andermans plan. Maar goed, het gaat hier dus om die helderheid. Als je heldere bedoelingen hebt, dan kun je uh, alles veranderen in je leven. Op dit moment zul je je doelstellingen behalen. Inspirerende plannen zijn net als magische pijlen die de lucht in worden geschoten. Het universum brengt je een geschenk. Laat je zien dat je je doel treft. Maar herken en erken dat jij niet de enige bent die al het werk moet doen... Anderen helpen je bij het scheppen van de werkelijkheid. Jij verbindt je met de kracht van jouw plan. Stuurt het de wereld in en laat synchroniciteit dan haar magische werk doen. Misschien zullen de goede bedoelingen van anderen je inspireren je eigen mooie plannen naar voren te brengen. Leef het leven dat je wilt leiden en leef het bedachtzaam, duidelijk en onbevangen. Maar ik heb het gevoel dat er hier iemand is die het niet weet. Juist doordat de, uh, het kern, de kern van, van deze kaart zegt... <coughs> heldere bedoelingen hebben de kracht om jouw wereld te veranderen. Met andere woorden, als je geen heldere doelstellingen of bedoelingen hebt... dan mag dat nog even weken. Je weet het nog niet en je hoeft het niet altijd te weten... Omgekeerd betekent deze kaart, zijn je bedoelingen duidelijk of verkeer je in een mistige situatie van ontkenning of over je ware motieven en of ambities? Dat is wat ik een beetje proef. Dit is het moment om een stapje terug te doen en inzicht over je toekomst te verkrijgen en duidelijkheid over je richting hier naartoe. Controleer je motieven en vraag je af of ze oprecht zijn. Ga je blindelings op een doel af, zonder je af te vragen wat de prijs is die je ervoor moet betalen? Goede bedoelingen worden verkeerd uitgelegd. Nu is het tijd om eens goed naar jezelf te kijken en voor jezelf te zorgen. Je zult er veel baat bij hebben als je rustig de tijd neemt om opnieuw te beginnen. Ja, het is ongelooflijk, maar ik voel wel een beetje um, wat ik net al zei. Het lijkt wel alsof je op een ei aan het broeden bent, maar er zijn, um, er is, er, er zijn meerdere, meerdere dingen. Het lijkt wel alsof je niet kunt kiezen. Alsof je een beetje van dit wil en dat wil en dan weer niet en dan weer wel. 
En dan kun je enthousiast zijn over iets en een uur later denk je, ach nee, ook maar weer niet. We gaan verder kijken naar de tea leaves. Ja, niet kiezen is ook een keuze. Maar wat ik heel vaak ook zeg hè, in, in readings, als het toevallig zo'n aanleiding uh, ervoor op tafel ligt. Um, niet alles wat we willen is ook hetgeen wat we aankunnen of wat bij ons past. Dus dat komt net ook voor in, in, in de magische wegwijzer. Hè, het, het, hou het wel realistisch, hou het wel bij jou. Wat zeggen de tea leaves? De tea leaves voor de kreeft, voor de komende periode. Waarvan het de een nu kan overkomen en de ander in september. Maar we moeten er een, 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 een tijdsaanduiding aan geven, want anders is het allemaal zo onhelder. Er is teleurstelling. <tus> er is teleurstelling in een vriend of in een liefje. Je bent teleurgesteld. Lieve kreeft, je bent teleurgesteld. Hmm. Je intentie was goed. Dit gaat ook over de magische wegwijzer, over de toelichting van net. De intentie is goed, je bedoelingen zijn goed. Maar op een of andere manier kan het heel goed zijn dat je net de plank misslaat. Omdat je zelf niet helder bent in je, in je doelstellingen, in wat je wil. Ho, 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 dat zijn er veel te veel. Die gaan terug. Kreeft. Wat is er voor jou, Kreeft? Je bent teleurgesteld. Hmm. Ben je teleurgesteld in de intentie van iemand anders? Dat die niet op één lijn ligt met de jouwe en dat je je daardoor weer zo apart voelt? Kijk eens, er ligt wel geluk. Ha, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Er ligt geluk. En die teleurstelling, die brengt je ook verder. Ik ga eerst kijken naar de kaarten, want ik... Ik zie weer zoveel, maar ik moet eerst de kaarten op tafel. Eerst de kaarten op tafel. Deze moet het zijn. Hmm. <tie> ja, je mag. Uh... Ja, je mag slim zijn in je werk. Je mag slim zijn. En ik zeg het verkeerd. Ik ga eerst deze doen. Je mag slim zijn in je werk. Slim, er is wijsheid. Er is wijsheid. De vos, de uil. Wat is er voor de kreeft? Dan kan ik het in één keer duiden, maar ik zie al zoveel. Deze moet eruit. Kijk eens, gelukkig. Je wordt beschermd. Lieve kreeft, je wordt beschermd. Deze moet er ook uit. Ik wil er nog eentje. Nog één kaart voor de kreeft. Nog één kaart voor de kreeft. Deze moet eruit. <tie> er ligt hier slimheid, wijsheid. Het lijkt, het lijkt, het voelt hier. Je hebt je innerlijke wijsheid. Maar op een of andere manier druk je die ook aan de kant. Omdat je teleurgesteld bent. Je emotie heeft de overhand. Je... je je bent zo gevoelig, lieve kreeft. En op het moment dat je teleurgesteld bent, kan je daar de hele dag in blijven hangen. Je voelt je afgewezen. Er is iets gebeurd of gezegd of misschien juist niet gezegd dat er een antwoord uitblijft. En dan kan die verlatingsangst ook weer om de hoek komen kijken. Kijk eens naar de kaart. Voor juni ook een engel. Er zijn engelen bij je. Er zijn engelen bij je, maar deze engel, het lijkt een beetje alsof je, je mag je naar jezelf kijken als je naar deze foto kijkt, alsof je je schouders een beetje laat hangen. Hmm. Ja, ik voel die teleurstelling ook. En daarnaast moet je ook nog alert blijven. Dit heeft te maken met werk, of als speciaal in het bijzonder met werk. Het kan ook in de liefde zijn en in vriendschap. Maar het lijkt wel alsof je toch op een of andere manier op je hoede bent. Dat je iets niet vertrouwt. Ja, waarom zucht ik zo? Er komt een boodschap die je niet wil horen. Hmm. 
Dit heeft te maken met die teleurstelling. Je krijgt iets te horen wat je niet wil horen. En het lijkt wel, lieve kreef, er is hier een kreef die... Um, angst is een slechte raadgever. Maar je bent zo negatief naar jezelf toe, dat het lijkt alsof dat ook wordt ingevuld. Als jij denkt van, oh diegene zal me wel niet leuk vinden, dat dat dan ook gebeurt. Het lijkt wel alsof je dingen over je afroept. In alles wat je negatief denkt, komt op je terug. Hmm. En er, je mag op je financiën letten. 555. Wauw, wauw, wauw. En waarom zeg ik wauw? Misschien ben je midden 50, dat hoeft helemaal niet. Heb je iets met 5-5? Heb je te maken met iemand met 5-5? Een vriend, een vriendin, een liefje. Degene die je teleurgesteld heeft. Misschien is dat een midden 50er. En dan bedoel ik ook 53 en ook 58. Neem het niet te letterlijk. Deze kaart in deze legging wil heel duidelijk aangeven dat er verandering op je pad is. Maar het gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat niet. Je zult er echt voor moeten werken. Werken in de zin van hobbels nemen. Uh, je gaat een keer op, je gaat een keer af. Je huilt, je lacht, het vriest, het dooit. Het gaat niet over, um, over rozen. Het gaat helaas niet over rozen. Je moet er op een of andere manier, ik zeg wel hard werken, maar nou, dan lijkt het alsof ik bedoel dat je er hard voor moet werken om geluk te krijgen. Geluk, geluk. Maar dat is het niet. Het is meer dat je heel veel pijnen onderweg hebt, verliezen. Er is leed onderweg. Er zijn teleurstellingen, teleurstellingen. Er zijn pijntjes, er zijn tegenvallers. Uh, en waar dat ook over gaat, het lijkt alsof je enorm wordt getriggerd in je pijnpunten. Maar dat allemaal, er komt licht aan het einde van die tunnel. Lieve kreeft, er komt licht aan het einde van die tunnel. Dus het is niet zo dat hoe harder jij je best doet, uh, hoe sneller je leven verandert. Nee, uh, hou maar op met je best doen en probeer die gedachten maar eens een beetje te... te te lauweren door, ze, door er naar te kijken, maar niet te denken dat ze kloppen. Want je gedachten ben jij niet. Jij bent niet je gedachten. Maar je denkt heel, heel negatief over jezelf. Je haalt jezelf naar beneden. Oh. Nogmaals, ter verduidelijking. Soms komt er zoveel in me op vanuit mijn hoger zelf, dat ik het allemaal op tafel wil gooien. En dan kan het wel eens slecht geformuleerd zijn. Maar wat ik bedoel is, um, alles gaat zich ten positieve keren. En met alles bedoel ik ook je inspanning, uiteraard. Maar meer de inspanning om overeind te blijven. Niet zozeer dat jij nog beter je best moet doen, want je doet je best. En je bent goed zoals je bent. Maar je hebt wel pechjes onderweg. Ik voel hier een kreef die pechjes heeft onderweg. En daartegenover staan ook gelukjes en gelukmomentjes. Maar je hebt ook wat pechjes in... De relationele sfeer, in, in contacten, in communicatie, misschien de verkeerde toon in een WhatsApp, misschien de verkeerde toon in een mail. Het kan zijn dat je zakelijk ook af en toe de rillingen hebt met hoe je het nu weer moet doen, dat je het even niet weet. Een kreeft die zich misschien wat ergert, maar er zijn allerlei... Ja, ik wou zeggen, ik doe steeds zo. Ik zie die hobbels, maar ik zie ook dat pad. Er zit ergens een kronkeling in de weg naar die 555. Je leven wordt rustiger. Lieve kreeft. En ja, je krijgt weer een teleurstelling, want er komt een boodschap die je niet wil horen. En dat heeft te maken met deze. Kijk nou, er liggen twee kaarten die het aangeven. Je zult teleurgesteld zijn in een vriend of in een vriendin... Of in een partner, iemand die iets doet wat niet leuk is. En je pakt het heel erg persoonlijk. Je, pakt, je maakt het persoonlijk. En misschien is het helemaal niet persoonlijk bedoeld en zegt het alles over die ander. Jij doet je best. Ja, ik zie hier die uil liggen en dan voel ik gewoon van wat zal ik nu eens gaan doen. Je zoekt ergens een... een een stukje, iets fijns, iets wat, 
wat je mee kunt nemen in je leven waar je een soort, ik, het lijkt wel een houvast wil. En het kan een plek zijn, het kan een hobby zijn, het kan een iemand zijn. Misschien mis je iemand, iemand in het bijzonder. Je wil iets, iets wat jou blijft boeien, iets waar je... Misschien mag je gaan schrijven, lieve kreeft. De pen, de pen in de bek van de uil. Ja, je bedenkt duizend dingen, maar je voert er niet eentje uit. Je komt er niet toe om er eentje uit te pakken, omdat je zoveel ideeën hebt. En ik vind het positief. Er is hier heel veel positiviteit vanuit de kreeft, heel veel. Maar op een of andere manier denk je zo... Downerig dat je gauw het bijltje erbij neerlegt. <tie> ah, lieve kreeft, ik wil nog een, uh, een oomkaart met een tekening. Ja, je krijgt iets te horen wat je niet wil horen. En dat heeft echt te maken met iemand die iets zegt. En het zou zomaar kunnen, hier ligt hij, het zou zomaar kunnen berusten op een misverstand. Omdat jij het persoonlijk opvat of omdat je het verkeerd af opvat alsof er iemand iets zegt of iets doet of iets niet doet waardoor jij denkt oh ik ben niet leuk of oh diegene wil me niet maar dat heeft er niet mee te maken ik hoop dat het uitgesproken kan worden en dat je kunt zien dat, je, dat het bij jou ligt dat je er negatief over denkt terwijl die ander dat zo niet bedoelt Oh, oh, kreeft. Ja, het is af en toe wel tobben, hè? Het is af en toe wel tobben, maar hopelijk kun je er ook om lachen als je je weer beter voelt. Dat je denkt, ach ja, ach ja. <tie> Zet jezelf op één. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou eens. Wauw, wauw, wauw. Dit is wat jij wil. Jij wil dansen en springen als een kind. Liefst met iemand. Ja, het lijkt wel alsof je je ergens alleen voelt. Alleen voelt. Dit is ongelooflijk. Is dit die persoon die jou teleurgesteld heeft wat niet de bedoeling was? Man of vrouw? Ben jij een man of een vrouw? Ben je midden vijftig? Het hoeft niet. Deze kaart heeft echt te maken met de verandering van je leven... Maar nogmaals, het gaat met ups en downs. Ik heb heel sterk het gevoel dat er aan het einde van de tunnel waar het licht is, dat het wat minder downs worden. En wel ups, maar wat meer in, de, in, de, in, het, in het, hoe zeg je dat, regelmatig, een beetje meer zo, zonder dat het saai wordt, maar dat er rust komt. Maar je wilt zo graag dit, je wilt zo graag dat blije kind zijn, en dat ben je kwijt op een of andere manier. Misschien is het ook een hele goede om weer eens na te denken over van wat deed ik vroeger, wat vond ik leuk. Ik heb er laatst ook een keer in een reading aandacht aan gegeven. Zou best bij de kreet kunnen zijn, dat weet ik niet. Weet ik niet meer. <tus> ja, je mag wel aan je geld denken ook, maar ik zie dat niet als een... Dat is een bijzaak. De kreeft redt dat wel met geld. Dat, dat, is, dat is bijzaak. Dat, dat heeft ook niet je interesse. Nee, dat geloof ik niet. Ik zie geluk. Ik zie geluk. En deze kaart, dit is ook de wens van je gedachten. Uit hem maar, al was het maar naar jezelf. Even terugkomend op wat ik in het begin van de reading zei. Hè, dat er geen helderheid is. Je wil van alles, je wil het niet, je wil het wel, je wil het kort, je wil het lang. Er, er, je, je, je bent nog een beetje als een kikker uit een emmer aan het, in, een, in een emmer aan het spatten. Het kan alle kanten op en ik zie dat als positief, want dat geeft aan dat je leven, je wil leven, je hebt zin in het leven. Je wil het leven ook vieren, maar je maakt moeilijke keuzes en je wil zo graag een duurzame keuze maken. Maar hier ligt eigenlijk... Wat je zou willen. Je wil weer blij zijn. Blij zijn. Dansen. Hmm. Uit je gevoelens maar. Uit je gevoelens. Al was het maar naar jezelf. Maar dan weet je in ieder geval een vertrekpunt van hoe ga ik dit doen. 
Kijk, je kunt niet iemand bestellen uit een, uit een catalogus hè, die dan meteen jouw liefde is of je, je een, een, hè, een, een, een nieuw iemand in je leven. Ga erop uit, ga er maar op uit. Oh, lieve kreeft, ik vind het best wel veel, maar er, er, je hebt de wijsheid. Er is iets in voorbereiding. Wat ik al zei, hè, de twee... De tweeën, er is iets in de maak. Er is iets in de maak. En waarom ligt deze kaart nou toevallig tussen die en die? Dit is niet toevallig. Ik heb het niet gepland. Het is gewoon intuïtief gebeurd dit nu zo. Ik denk dat, je, dat er iets in de maak is en dat je je intentie mag uh, aanpassen. En niet meteen bang hoeft te zijn dat als de ander iets doet wat jij niet begrijpt of wat jij oppakt als afwijzing, dat die intentie van die persoon ook niet klopt. Nee, dat is niet zo. Dat zit in jou, in je, in je onzekerheid, in je twijfel. Maar deze kaarten liggen in de volgorde en daar wil ik ook mee afsluiten. Jouw intentie, jouw doel, probeer helderheid te krijgen in wat je nu voor op dit moment in je leven belangrijk vindt om aan te pakken. Wat jij nodig hebt, wat jij nodig hebt. En als dat dit is, ga kijken in wat voor vorm je dit kunt bereiken. Al was het maar in jezelf een ronde dansje maken in je huis. Maar het leidt tot 555. Sowieso, je leven gaat veranderen. Er ligt geluk. Ik heb het allemaal al gezegd. Succes!